హలో ర్యాంకర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ అంటే ఎస్ఎఫ్జితో డినోట్ చేస్తా టు ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్స్ సో ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్తున్నా కదా ఇంకా ఇది లాస్ట్ టాపిక్ అనమాట సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ లో దీని తర్వాత ప్రీవియస్ ఇయర్ గేట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ అండ్ సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్స్ కి ఈ వీడియోలో ఏం మాట్లాడుకుంటాం రా అంటే ఒక ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ లాగా ఎట్లా రాస్తాం ఎందుకు ఆ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవడం కోసం అంటే సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ గానీ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ గానీ మెయిన్ ఏమి ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కోవడం కోసం సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిందంటే ఇట్లా ఒక ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ఇచ్చినాడు సో ఇచ్చి ఏం చెప్పినాడు రా అంటే దాన్ని సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ లో కన్వర్ట్ చేయన్నాడు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి నేను ఏంటి రా అంటే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నోట్స్ అనేది నేను చెప్పను అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మీకు నీట్ గా అర్థమైంది అనుకోండి మీ ఓన్ భాషలో మీ నోట్స్ రాసుకోండి అంతే కదా నోట్స్ అంటే అట్లే ఉండాల నేను జస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మీకు అర్థమైన తర్వాత మీ ఓన్ భాషలో మీరు నోట్స్ రాసుకోండి సరేనా ఇప్పుడు చూడండి ఏం చేస్తారా అంటే ఇట్లా ఒక ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ఇచ్చినాడు కదా సో మనకి ఎప్పటికైనా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎట్లా కనుక్కుంటామన్నాం ల్యాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై ల్యాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ విత్ ఆల్ ఇన్షియల్ కండిషన్స్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆ కండిషన్ వదిలేండి ఇక్కడ ఏంటిది వదిలేయండి అదే ఇప్పుడు అవసరం లేదులే అంటున్నా ఇప్పుడు ఏం రా అంటే ఇక్కడ అవుట్పుట్ అనేది వి నాట్ ఇన్పుట్ అనేది విఐ సో వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై వి నాట్ ఆఫ్ విఐ ఆఫ్ ఎస్ రాసిన సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ని సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం రా అంటే మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ ని ఎట్లా కన్వర్ట్ చేసేస్తావు ల్యాప్ లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డొమైన్ లో కన్వర్ట్ చేసేసాయి సో ఆర్ కి ఏంటిది ట్రాన్స్ఫార్మ్ డొమైన్ లో ఇంపిడెన్స్ ఆర్ ఏ ఎల్ కి ఇంపిడెన్స్ ఎస్ఎల్ సి కి వన్ బై ఎస్ సి సో వీటితో రిప్లేస్ చేసేసాయి సో ఏం ఏమైతుందిరా మనకి నెట్వర్క్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఇక్కడ వచ్చేసి వన్ బై ఎస్ సి నేను ఇట్లా ఇట్లా బొమ్మలు గీసేటప్పుడు మీరు స్పీడ్ పెంచుకోండి యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది కదా అది ప్లేబ్యాక్ స్పీడ్ అడ్జస్ట్ చేసుకునేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా పెట్టుకోండి నేను ఇక్కడ స్లోగా గీస్తున్నా మీకు టైం వేస్ట్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఏమైతుంది ఎస్ఎల్ ఇది ఏమైతుంది ఆర్ టూ ఇక్కడ ఏముందా అంటే వి నాట్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసి వి వన్ ఉంది ఇప్పుడు నేను స్టెప్ వైజ్ చెప్తా మీరు నోట్స్ మీ ఓన్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఏం చేస్తారా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ క్యాల్కులేట్ చేయండి అంటే ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆర్ ఎల్ సిస్ సో ఎన్ ఉన్నాయి క్యాల్కులేట్ చేయండి ఎన్ ఉన్నాయి ఏ నెట్వర్క్ లో ఆర్ సి ఎల్ ఆర్ సో అంటే రెండు రెసిస్టర్లు ఒక ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ టోటల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా అంటే ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోర్ నోట్స్ రాసేయండి ఫోర్ నోట్స్ పెట్టండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సో ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ కి ఫోర్ నోట్స్ పెట్టేసినారా తర్వాత ఏం చేస్తారా అంటే ఇన్పుట్ కి ఒక నోడ్ పెట్టండి ఇది ఇన్పుట్ యొక్క నోడ్ ఇప్పుడు ఎన్ని నోట్స్ అయిపోయినాయి మొత్తం ఫైవ్ నోట్స్ అయినాయి తర్వాత అవుట్పుట్ కి కూడా నోడ్ పెట్టేవాళ్ళం కానీ ఇక్కడ పెట్టకూడదు ఎందుకు రా అంటే అవుట్పుట్ నోట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్కడ ఉంది సేమ్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎంత ఉందో అంతే వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఆర్ టూ కూడా ఉంది కాబట్టి ఆర్ టూ కి ఆల్రెడీ నోట్ ఇంక్లూడ్ చేసినాం కాబట్టి మళ్ళీ అవుట్పుట్ వీ నాట్ కి సపరేట్ నోట్ ఇండికేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో అందుకోసం ఫైవ్ నోట్స్ వచ్చేసినాయి ఇప్పుడు నేను మీరు ఒక్కసారి రిమైండ్ చేసుకున్నట్లయితే సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ చెప్పేటప్పుడు ఏమన్నా నోట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వేరియబుల్స్ అన్న తర్వాత పాత్ గెయిన్స్ అనేవి ఏం చెప్పినా నేను పాత్ గెయిన్స్ ఇంపిడెన్సులు కానీ అడ్మిటెన్సులు కానీ అవుతాయన్నా సో ఒక ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ లో వేరియబుల్స్ ఏముంటాయా అంటే ఏదర్ వోల్టేజ్ ఉంటుంది ఆర్ కరెంట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా గమనించండి మీరు ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా గమనించాలా అంటే నేను జాగ్రత్తగా గమనించండి అన్నప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయడం అనేది కాదు సో ప్రతి ఒక్కరు జాగ్రత్తగా గమనించుకోండి రాండి ఇప్పుడు ఏమున్నాయి మనకి ఈ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ లో వేరియబుల్స్ అనేవి వోల్టేజెస్ ఆర్ కరెంట్స్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ ఫైవ్ ఉన్నాయి కదా నోట్స్ సో ఫైవ్ వోల్ట్ అంటే వోల్టేజెస్ అండ్ కరెంట్స్ ఈ
సో ఆ కరెంట్ అనేది ఎట్లా ఉండాలరా అంటే ఇటు నుంచి ఫ్లో చేపాయి సో దీన్ని నేనేమంటా పేరు ఐ ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ అని పెట్టుకున్నా సో నెక్స్ట్ ఏముంటుందిరా అంటే ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ నోట్ థర్డ్ నోట్ దగ్గర ఏం పెట్టాలరా అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక వోల్టేజ్ తీసుకుంటా నేను వి టూ ఆఫ్ ఎస్ అని తీసుకున్నా అనుకోండి సో థర్డ్ నోట్ ఏం పెట్టావురా అంటే వి టూ ఆఫ్ ఎస్ పెట్టు తర్వాత సో వోల్టేజ్ పెట్టిన తర్వాత కరెంట్ వచ్చింది తర్వాత వోల్టేజ్ వచ్చింది తర్వాత ఏం రావాలా కరెంట్ రావాలా సో కరెంట్ అనేది ఎక్కడ ఇటు నుంచి ఫ్లో చేపిస్తాను నా ఇంకా దీనికి ఏం నేమ్ ఇచ్చుకుంటా నేనంటే ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ అనే కరెంట్ ఫ్లో అవుతా ఉంది అనుకో సో ఈ నోట్ దగ్గర ఏం వస్తుందా అంటే ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడ నెక్స్ట్ నోట్ ఏం పెట్టాలా కరెంట్ వచ్చేసింది కాబట్టి వోల్టేజ్ పెట్టాలా వోల్టేజ్ ఏముంది ఇక్కడ మళ్ళీ నువ్వు నేమ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఆల్రెడీ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వి నాట్ ఉంటుంది కాబట్టి లాస్ట్ నోడ్ ఏం వస్తుంది వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ వస్తుంది సో నేను కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చి రాసుకుంటా సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదు నోట్స్ వచ్చేసినాయి వాటికి పేర్లు కూడా వచ్చినాయి వి వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ వి టూ ఆఫ్ ఎస్ ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇప్పుడు నీ పని ఏంటిదిరా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు ఏం చేస్తావురా అంటే వి వన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏముంది ఇన్పుట్ నోట్ కాబట్టి దీని నుంచి ఆల్వేస్ అవుట్ గోయింగ్ అవుట్ గోయింగ్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఇన్కమింగ్ బ్రాంచెస్ అనేవి ఉండవు సో దీన్ని వదిలేసాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తావురా అంటే ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ కి ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ విఐ ఆఫ్ ఎస్ అనే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంది ఇక్కడ వి టూ ఆఫ్ ఎస్ అనే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంది సో అప్పుడు ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఏమైతుంది నీకు వి వన్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ వి టూ ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఆర్ అవుతుంది సో దీన్ని ఎట్లా రాస్తావురా అంటే వన్ బై ఆర్ ఇంటూ వి వన్ ఆఫ్ ఎస్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ బై ఆర్ ఇంటూ వి టూ ఆఫ్ ఎస్ అని రాస్తావు సో ఇప్పుడు ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఎట్లుంది నీకు ఇక్కడ ఉంది సో ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ క్వశ్చన్ ఏమైంది వి వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ వన్ బై ఆర్ సో వన్ బై ఆర్ ఇంటూ వి వన్ ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది ఇంకొకటి ఏముంది వి టూ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై ఆర్ వి టూ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై ఆర్ సో ఇది ఇది ఎట్లా గీసిన అనేది మీకు ఇప్పుడు డౌటే రాకూడదు ఇక్కడ డౌట్ వస్తే ఇంకా నేను అంతే ఎందుకు నేను ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ ఫర్ ఆల్జీ బ్రేక్ ఈక్వేషన్స్ లో చెప్పిన సో దాని యూ దాని బేసిస్ మీద ఎట్లా ఇట్లా రాసిన మీరు ఆ వీడియో చూడ మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నా మీరు డైరెక్ట్ గా ఈ వీడియోకి రా రావద్దండి అన్ని వరుసగా చూసుకుంటా వస్తే మీకు ఆర్డర్ లో బేసిక్స్ అనేవి ఇట్లా డౌట్స్ రావు అంటే ఈ సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ ఎట్లా గీసిండు ఈయన అట్లా సో ఈ విధంగా గీసిన నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి వి టూ ఆఫ్ ఎస్ ఉంది వి టూ ఆఫ్ ఎస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఈ బ్రాంచ్ దగ్గర వోల్టేజ్ డ్రాప్ కదా ఈ బ్రాంచ్ ఎందుకంటున్నా అంటే ఇది ఆల్ గ్రౌండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బ్రాంచ్ కి వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది వి టూ ఆఫ్ ఎస్ సో వి టూ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ క్వశ్చన్ ఏమైతుందా అంటే ఇక్కడ జెడ్ ఇంటూ అదే జెడ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ కరెంట్ ఏమైతుంది ఇక్కడ కేసీఆర్ అప్లై చేయండి ఇటు ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ పోతుంది ఇన్కమింగ్ ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ అవుట్ గోయింగ్ ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ ఉంటే ఇటు నుంచి ఏం వస్తుంది ఇట్ల నుంచి ఏం కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ సో జెడ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ జెడ్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై ఎస్సి కదా సో వి టూ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ బై ఎస్సి ఇంటూ ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏముంది మళ్ళీ ఇదొక ఆల్ జీ బ్రేక్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసిందా సో ఎట్లా రాస్తావు వి టూ ఆఫ్ ఎస్ ఇక్వల్ టు ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ వన్ బై ఎస్సి సో ఐ వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ వన్ బై ఎస్సి ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై ఎస్సి ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ మైనస్ వన్ బై ఎస్సి సో ఈ విధంగా నీకు ఏమొచ్చేసింది వి టూ ఆఫ్ ఎస్ కనుక్కున్నాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏముంది నీకు నోడు ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ క్వస్ట్ ఏమైతుంది మళ్ళీ ఈ వోల్టేజ్ మైనస్ ఈ వోల్టేజ్ డివైడెడ్ బై ఇంపిడెన్స్ సో ఐ టూ ఆఫ్ ఎస్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి టూ ఆఫ్ ఎస్ మైనస్ వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఉంది ఎస్ఎల్ సో ఇది ఒక ఆల్జీ
సో మొత్తం ఏమొచ్చేసింది మనకి సిగ్నల్ సోగ్రాఫ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు చూడండి ఈ మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ కి సిగ్నల్ సోగ్రాఫ్ ఏమొచ్చిందిరా అంటే ఈ విధంగా వచ్చింది సో ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తావు ఇంకొకటి చెప్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు నేను సిగ్నల్ సోగ్రాఫ్ చెప్పింది చాలా ఈజీగా చెప్పినా అంటే మీకు ఎవరికన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళకి డౌట్స్ ఎందుకు వచ్చింటాయంటే మీరు ఎయిదర్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ వరుసగా చూసుకుంటా రాకుండా డైరెక్ట్ ఈ వీడియోకి జంప్ చేసింటారు దాని వల్ల డౌట్స్ వచ్చింటాయి ఇంకొకటి ఏంటి అంటే నెట్వర్క్ తీరి నెట్వర్క్ తీరి బేసిక్స్ లేకుండా కంట్రోల్ సిస్టమ్ స్టార్ట్ చేసింటారు అట్లాంటి వాళ్ళకి వచ్చింటాయి సో మీరు ఏం చేస్తారా అంటే నెట్వర్క్ తీరి మీకు మినిమం ఐడియా ఉన్నా కూడా కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ వరుసగా చూసుకుంటూ ఈ వీడియోకి రండి ఈ సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చెప్పింది మీకు ఏం డౌట్స్ అయితే రావు మాక్సిమం ఎవరికి వచ్చిండవు ఎవరికన్నా అర్థం కాలేదంటే అవే రీజన్స్ ఉంటాయి సో మీరు మొత్తం వీడియోస్ చూసి రండి సో ఇప్పుడు ఏం చేసినామరా అంటే ఈ విధంగా ఒక ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ కి సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ తీసేసినాము సో ఇది మనకు ఏంటిది ప్రాసెస్ ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటా రావడానికి మీరు ఏం చేస్తారా అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాబట్టి మీరు నీట్ గా ఇట్లా గజిబిజి కాకుండా నీట్ గా ఒక నోట్స్ లో రాసుకోండి స్టెప్ వైజ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కుందాం సో ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే ఏముంది ఒక సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ కి మెసెన్స్ గేన్ ఫార్ములా వేయడమే సో ఫార్వర్డ్ పాత్ ఎన్నాయి ఒకటే ఫార్వర్డ్ పాత్ సో ఏముంది ఫార్వర్డ్ పాత్ గేన్ మొత్తం రాసేసాయి వన్ బై ఆర్ ఇంటూ వన్ బై ఎస్సీ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ఎల్ ఇంటూ ఆర్ టూ డివైడెడ్ బై ఇంటూ వన్ మైనస్ ఇంకా నేను అన్ని రాయను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ లోప్ కూడా ఏ ఇండివిజువల్ లోప్ కూడా ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ కి టచ్ కాకుండా లేదు చూడండి అన్ని ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ కి టచ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇంకా వన్ మైనస్ డైరెక్ట్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ ప్లస్ డైరెక్ట్ ప్లస్ రాసేస్తాను నేను అన్ని నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్స్ కాబట్టి ఇండివిజువల్ లోప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ బై ఎస్సి ఇంటూ వన్ బై ఆర్ సో వన్ బై ఎస్సి ఇంటూ వన్ బై ఆర్ ప్లస్ వన్ బై ఎస్ఎల్ ఇంటూ వన్ బై ఎస్సి ప్లస్ ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ఎల్ టూ నాన్ టచింగ్ లూప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి వన్ బై ఎస్సి ఇంటూ వన్ బై ఆర్ ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ఎస్ఎల్ ఎస్ఎల్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ మళ్ళీ ప్లస్ అయిపోతుంది సో ప్లస్ వన్ బై ఎస్ఎస్సి ఇంటూ వన్ బై ఆర్ ప్లస్ ప్లస్ కాదు ఇంకా మల్టిప్లికేషన్ కాదు ఈ రెండింటికి ఇంటూ ఆర్ టూ ఇంటూ వన్ బై ఎస్ఎల్ సో ఇది ఓవరాల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఫర్ ది సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ ఇట్లాంటి వాటికి ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అడగరు నేను ఊరికే చెప్పిన మీకు మేసన్స్ గేన్ ఫార్ములా రివైజ్ అయినట్లుంటది అని సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్స్ కి సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ రాసుకుంటాం సో ఇదేంటిది మొత్తం ప్రొసీజర్ చెప్పినా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా అంటే మీకు ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తా ఇది ఇన్ కేస్ ఎవరికన్నా అర్థం మీరు ప్రొసీజర్ మాత్రం మీరు మళ్ళీ డౌట్స్ పెట్టుకోవద్దు ప్రొసీజర్ మొత్తం క్లారిటీ తెచ్చుకోండి క్లారిటీ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా అంటే ఇంత ప్రొసీజర్ లేకుండా సింపుల్ గా షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తా చూడండి ఎట్లా గీయచ్చు సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ షార్ట్ కట్ లో సో అది చూడండి సో మళ్ళీ సేమ్ నెట్వర్క్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు ఏంటి ఇదిరా అంటే షార్ట్ కట్ సో అంత మీరు ఎగ్జామ్ లో వచ్చేసి ఎగ్జామ్ లో ఇట్లా ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్స్ ఇచ్చినప్పుడు సో మీరు అన్ని ఈక్వేషన్స్ ఇవన్నీ రాయలేరు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తారా అంటే సింపుల్ షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తాను చూడండి సో ఏం చేస్తారా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని నోట్స్ పెట్టేయండి అది కామన్ సో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఆర్ సి ఎల్ ఆర్ సో ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ సో ఇన్పుట్ కి మళ్ళీ సపరేట్ ఒక నోట్ పెట్టండి అవుట్పుట్ కి పెట్టాం ఎందుకంటే ఓపెన్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఆర్ టూ కి ఏదైతే వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుందో సేమ్ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కాబట్టి మళ్ళీ రాయము సో ఇంతవరకు ఓకేనా సో నోట్స్ జాయిన్ జాయిన్ చేసేయండి సో ఫార్వర్డ్ పాత్ ఫార్వర్డ్ పాత్ గేమ్స్ కి ఆరోస్ ఇండికేట్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారా అంటే సిరీస్ లో ఇన్నాయి ఫార్వర్డ్ పాత్ గేమ్స్ అంటే ఏముంటది ఏదో ఇంపిడెన్స్ గానీ అడ్మిటెన్స్ గానీ ఉంటది సో ఇక్కడ మీరు ఇండికేట్ చేసేయండి ఇంకా ఇన్పుట్ నోడ్ ఏముంటుంది వి వన్ ఆఫ్ ఎస్ అవుట్పుట్ నోడ్ ఏముంటుంది వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే పాయింట్ ఈ ఫార్వర్డ్ పాత్ గేమ్స్ ఏమంటాయని చెప్పిన ఏదో ఇంపిడెన్స్ గానీ అడ్మిటెన్స్ గానీ ఉంటాయని చెప్పిన సో సిరీస్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి ఏం చేస్తామరా అంటే ఫార్వర్డ్ పాత్ గేమ్స్ లో సిరీస్ లో ఉంటే అడ్మిటెన్స్
ఆర్ టూ కి ఇంపిడెన్స్ ఎంత ఆర్ టూ నే ఇప్పుడు ఏముంది ఇప్పుడు ఫార్వర్డ్ పాత్ గేమ్స్ వచ్చేసినాయి మనకి ఏం కావాలా ఫీడ్బ్యాక్స్ కావాలా ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఈ నోడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి చూడండి ఈ నోడ్ నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అవ్వరా అంటే ఇది ఇన్కమింగ్ నోడ్ దీనికి మళ్ళీ వచ్చేసి నువ్వు ఇట్లా ఫీడ్బ్యాక్ పెట్టినావు అనుకో ఇన్కమింగ్ నోడ్ కి ఇన్కమింగ్ బ్రాంచ్ ఉన్నట్లు సో ఇన్కమింగ్ నోడ్ అంటేనే ఏంది విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇన్కమింగ్ బ్రాంచెస్ సో ఫీడ్బ్యాక్స్ అనేవి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి సో ఫీడ్బ్యాక్స్ ఏముంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ ఉంటుందో దానికి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ రాసాయి అంటే ఇప్పుడు ఏముంది వన్ బై ఆర్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఏం రాస్తావు అంటే మైనస్ వన్ బై ఆర్ వన్ వన్ బై ఎస్సి ఉంటే నెక్స్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చేసి మైనస్ వన్ బై ఎస్సి వన్ బై ఎస్ఎల్ ఉంటే మైనస్ వన్ బై ఎస్ఎల్ నెక్స్ట్ ఆర్ టూ కి అవుట్పుట్ ఎలిమెంట్ కి మాత్రం ఫీడ్బ్యాక్ ఉండదు సో ఇంతసేపు మనం కష్టపడి ఓ పది నిమిషాలు చెప్పుకున్నాం పది నిమిషాలు చెప్పుకున్నాం కదా దీనికి ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలో సిగ్నల్ సోగ్రాఫ్ లో అని ఎన్ని సెకండ్స్ లో అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి థర్టీ టు ఫార్టీ సెకండ్స్ లో గీసేస్తాం చూసుకో సేమ్ టు సేమ్ ఫ్లోగ్రా సిగ్నల్ ఫ్లోగ్రాఫ్ ఉంటుంది వెరిఫై చేసుకోండి మీరు కావాలంటే మళ్ళీ వీడియో రివైన్ చేసి వెరిఫై చేసుకోండి ఇదేంటి అంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ సో షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా మీరు ఏం చేస్తారా అంటే నోట్స్ మీరే రాసుకోండి మీకు క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది కదా మెథడ్ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారా అంటే మీరే నోట్స్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా దానికి మీరు డైరెక్ట్ మెథడ్ చేయండి అంటే ఫుల్ మెథడ్ నేను ఏం చేస్తారా అంటే షార్ట్ కట్ మెథడ్ చెప్పేస్తా ఇట్లా ఒక నెట్వర్క్ ఉంది ఇది ఆర్ ఇది ఎస్ఎల్ ఇది వన్ బై ఎస్సి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ విఐ ఆఫ్ ఎస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే విఐ ఆఫ్ ఎస్ ఉందంటే ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అన్నట్లు కాదు జస్ట్ దీని ఇండికేషన్ ఎట్లా చేస్తాం వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయిపోయింది అనుకో ఇక్కడ నీకు కరెంటే ఫ్లో ఫ్లో కాదు సో అప్పుడు నువ్వు ఏం గీస్తావు అంటే అదే ఈక్వేషన్ సేమ్ రాస్తావు నువ్వు ఇంకా సో మీరు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ జస్ట్ ఇండికేషన్ కి ఇట్లా చెప్తాం సో ఇప్పుడు ఏముందా అంటే నేను ఏం చేయాలా దీనికి సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ గీయాలా సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ గీయాలంటే మీరు ఏం చేస్తారా అంటే ఇప్పుడు చేసే పొరపాటు ఇప్పుడు ఆర్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది ఎల్ ఎలిమెంట్ ఉంది సి ఎలిమెంట్ ఉంది సో టోటల్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి త్రీ డాట్స్ త్రీ నోట్స్ పెట్టేసి ఇన్పుట్ కి ఒక నోట్ సపరేట్ ఫోర్ నోట్స్ పెడతారు కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఈక్వెలెంట్ వచ్చేసే సందర్భాలు ఉన్నాయనుకోండి ఇప్పుడు ఆర్ ఈస్ ప్యాలల్ విత్ ఎస్ఎల్ ఉంది సో అప్పుడు ఏం చేసేస్తాను ఈ రెండుకి మనం చూసుకునేది ఇప్పుడు అన్ని ఇంపిడెన్స్ లకు చూసుకుంటున్నాం సో రెండు ఇంపిడెన్స్ లు ప్యారల్ లో ఉన్నప్పుడు అవి రెండు ఇంపిడెన్స్ లు అవ్వవో సింగిల్ ఈక్వెలెంట్ ఇంపిడెన్స్ అయిపోతుంది ఆ ఇంపిడెన్స్ ఏంటి అంటే ఆర్ ఇంటూ ఎస్ఎల్ డివైడెడ్ బై ఆర్ ప్లస్ ఎస్ఎల్ సో సింగిల్ ఇంపిడెన్స్ ఉందంటే ఈ రెండింటిని ఈక్వెలెంట్ ని ఒక ఎలిమెంట్ లా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనకు ఉన్నది ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ టూ టూ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి సో నువ్వు ఏం చేస్తావు టూ నోడ్స్ పెట్టేస్తావు ఇన్పుట్ కి ఒక నోడ్ వి వన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంకా అవుట్పుట్ కి నథింగ్ బట్ ఈ లాస్ట్ నోట్ అవుట్పుట్ నోట్ ఎందుకంటే వోల్టేజ్ డ్రాప్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇప్పుడు ఏముంది ఫార్వర్డ్ పాస్ గీసే ఫార్వర్డ్ పాస్ కి ఇప్పుడు నీకు ఇంపిడెన్స్ ఏముంది ఈ రెండింటికి ఈక్వెలెంట్ ఇది ఉంది సో ఇది సిరీస్ లో ఉంది కాబట్టి దీని యొక్క ఇన్వర్స్ తీసుకుంటాయి ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ పాత్ గెయిన్ సో దీని యొక్క ఇన్వర్స్ అంటే ఎస్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ఎల్ ఆర్ నెక్స్ట్ నువ్వేం చేస్తావు ఇంకొకటి ఇదేముంది ప్యారల్ లో ఉంది సో ప్యారల్ లో ఉంది కాబట్టి ఇంపిడెన్స్ రాసేస్తావు సో ఇంపిడెన్స్ ఎంత కెపాసిటర్ ఇంపిడెన్స్ ఏంది వన్ బై ఎస్సి సో వన్ బై ఎస్సి ఇప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది ఫీడ్బ్యాక్ పాత్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఇదేంటి అంటే దీని యొక్క నెగిటివ్ సో మైనస్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ ప్లస్ ఆర్ డివైడెడ్ బై ఎస్ఎల్ ఆర్ సో ఇది నీకు ఈ ఎలక్ట్రికల్ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ ఫోగ్రాఫ్ ఇప్పుడు నువ్వు ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఎట్లా కనుక్కుంటావు వి నాట్ ఆఫ్ ఎస్ డివైడెడ్ బై విఐ ఆఫ్ ఎస్ సో ఇది కోస్ట్ మేసన్స్ గేన్ ఫార్ములా అప్లై చేసి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కనుక్కుంటావు ఎవడైనా సరే ఎగ్జామ్
इंपिडेंस एसएलआर डिवाइडेड बाय एसएल प्लस आर प्लस वन बाय एसएससी वी वन ऑफ एस ई वी वन ऑफ एस तीस एसी डिनोमिनेटर लो आस्क करते सो और आल नहीं कहेंगे चिन्ने वन बाय एसएससी डिवाइडेड बाय एसएल एसएलआर डिवाइडेड बाय आर प्लस एसएल प्लस वन बाय एससी और चिन्ने ये मने सिंपल वोल्टेज डिवीजन रोल नहीं नहीं दुख जब पिना आंटे जस्ट एक एग्जांपल की मानूँ सिग्नल फोग्राफ गन को आलगा बट्टे इस मत्तम प्रोसेस जब पिना ये वाले ना सर इटलांट इक्वेशन सर की सिग ट्रांसफर फंक्शन गन को आंटे मेरे मत्तम इटला साल जैसे ना उस रने डायरेक्ट वोल्टेज डिवीजन रोल अप्लाई जैसे स्टे आई पोता सेकंड्स लो सो आधार � आ मी को अर्थ में इन्हाने अनकोण टा नामी की एमाने डाउट्स उन्हें मात्रम अड़गंडे मी की अक्को डाउट्स उन्हें ने इन मल्ली वीडियो रिपोज़ जेड आन के इन्हाने इन रेडी ने अंटे मी कर्ता में इन तवर को अड़गुता ने उन्हें मी की एम अर्थम गाले था दंता ओके अंते रे बच्चे से प्रीवियस एयर क्वेश्� एक्सेप्शन अभी नहीं रेप डिस्कस जैसा ये पुरे प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स डील जैसे टपड़े अध्यान को रिंची मार्ट लाड कुन्दम सो ये पेवर सेर गेट गेट क्वेश्चन सही पते मन मेम मेम कवर जैसे नाम बेसिक्स ओके चैप्टर आई पहने सेकंड चैप्टर अच्छे सी ब्लॉक डायग्राम्स प्लस सिग्नल फ्लोग्राफ सो ये तो मेरे क्लाइटी देख चेस करने इनका इधर कंट्रोल सिस्टम इमोशन लोग एंटर आए पड़ना ब्लॉक डायग्राम सिग्नल फोग्राफ सब बेसिक्स तरह आदमन जी टाइम रेस्पांस एनालिसिस आते हैं इनका मेन इमोशन लोग एंटर आए था ओके इनका ये जैसा रो मेरे वीडियो ना चिन्ह लाए थे मेरे फ्रेंड्स तो पक्का शेयर जैसे 